गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन सो बी आर अगेन विद द सेम चैप्टर दैट पास कंटिन्यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट दैट द बतन जागीर ऑफ द राजपूत राजपूतों ने बतन जागीर का का डेवलपमेंट किया मैनी राजपूत किंग्स पार्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू आमेर इसको अंबर नहीं पड़ेंगे इसी आमेर एंड जोधपुर हैड सर्व अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंगशन डिस्टिंगशन मीन्स स्पेशल पावर्स स्पेशल पावर्स सम्मान के साथ इन लोगों ने मुगल्स के यहाँ काम किया था इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एन्जॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वयं भू पावर ताकत इन दियर बतन जागीर तो इनके बतन जागीर मीन्स अपने जागीरों में उनको बहुत सारी ताकत और फ्रीडम मिला हुआ था इन एटीन सेंचुरी दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड दियर कंट्रोल ओवर एडजस्टेंट रीजन और फिर एटीन सेंचुरी में इन लोगों ने जो है अपने पावर को दूसरे जागीरों पर एस्टेस करने की कोशिश की तैयारियाँ की अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर बाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट जो अजीत सिंह जो जो जोधपुर के राजपूत थे वो भी फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट मुगल कोर्ट की फैक्शनल मैंने स्पेशल राजनीति में शामिल थे दिज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा और इन लोगों ने गुजरात और मालवा के जो रिच जो अमीर क्षेत्र थे उन पर सूबेदारी पर अपना दावा किया राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ आमेर बाज गवर्नर ऑफ मालवा तो ऐसे में गुजरात में सवाई राजा जय सिंह और आमेर में मालवा आमेर के मालवा में इन लोगों को बहुत ही बड़ी रियासत मिल गई थी सूबेदारी मिल गई थी दीज ऑफिस पर रिन्यूड बाई एम्पर जहांगीर शाह इन 1713 1713 में इन ऑफिस को यानी इनकी सूबेदारी को जहांगीर शाह ने आगे बढ़ा दिया था दे आल्सो ट्राई टू एक्सटेंड दियर टेरिटरीज बाई सीजिंग एक्सटेंड दियर टेरिटरीज बाई सीजिंग पोर्शंस ऑफ इम्पीरियल टेरिस्ट सॉरी टेरिटरीज नाइबरिंग दियर बतन अतः इन्होंने क्या किया अपने बतन बतन मीन्स होता है अपना पर्टिकुलर एरिया जब हमारा निजी है उसके आस पास के जागीरों पर भी कब्जा करने का इन्होंने कोशिश की तैयारियाँ की नागौर बाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ जयपुर नागौर पर हमला करके उसको अटैक करके जोधपुर में मिला लिया गया वाइल आमेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी और बूंदी के बड़े हिस्से को आमेर ने सीज कर लिया कब्जा कर लिया सबाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड बाज गिविन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। सबाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी अपनी कैपिटल को जयपुर में बनाया और फिर उन्हें आगरा की सूबेदारी सेवनटीन में दे दी गई मराठा कैंपेंस इन टू राजस्थान फ्राम सेवनटीन फोर्टीज पुट सीवियर प्रेशर ऑन दीज पार्टी प्रिंसिपैलिटीज एंड चेकड दियर फर्दर एक्सपेंशन और सेवनटीन फोर्टीज में जो यहाँ राजस्थान में बहुत सारे कैंपेंस हुए मराठों के उसने यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज पर संदेश पर जो इनके सिद्धांत थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और आगे के एक्सपेंशन को इन्होंने रोका कि ये आपका सवाई राजा महजाद जय सिंह का महल किला है फोर्ट है That is known as Mehargarh Fort of Jodhpur. A historical figure it is. Now seizing independence, the Sikhs, the organizations of the Sikhs into a political community during the 17th century helped in region state in regional state building in the Punjab. पंजाब में सिखों ने अपना बड़ा सा साम्राज्य बनाया सेवरल बैटल्स पर फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स मुगल रूलर्स और राजपूतों के बीच में और सिखों के बीच में बहुत सारे युद्ध लड़े गए बोथ देयर फोर सॉरी बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई और खालसा पंथ के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी After his death in 1708, or after his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur Shah's leadership. 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 Banda Bahadur Shah's
सतलज और जमुना बीच अपनी खुद की सत्ता खुद का प्रशासन लागू कर दिया बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन सेवनटीन बंदा बहादुर जो सिखों के लीडर थे सेनापति थे सबसे बड़े उनको सेवनटीन में पकड़ लिया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई और ये कार्य मुगलों ने किया था ओके एंड दिस इज द गुरु गोविंद सिंह द टेंथ गुरुज मिनियचर पेंटिंग अंडर अ नंबर ऑफ एविल लीडर्स द एटीन सेंचुरी द सिक्स ऑर्गेनाइज देम सेल्व इन टू अ नंबर ऑफ बंस कॉल्ड जत्थाज और फिर एबिल लीडरशिप के अंदर में इन लोगों ने अपने आप को जत्थों के रूप में इस्टेब्लिश किया एंड लेटर ऑन मिसल और बाद में ये लोग मिसल के रूप में इकट्ठे हो गए यानी मिस जत्था छोटा होता है कई जत्थे मिलकर मिसल बन गए दियर कम्बाइंड फोर्सेज बर नोन एज द ग्रांड आर्मी दल खालसा उनके कम्बाइंड फोर्स को ग्रैंड आर्मी या दल खालसा कहा जाता था द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी ऑन एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु और गुरु माता गुरु गुरु माता के नाम के आदेशों को कहते हुए दिवाली बैसाखी पर इकट्ठे होते सब और अपने डिसीजन साल भर के लेते थे अ सिस्टम कॉल राखी बाज इंट्रोड्यूस्ड और फिर राखी नाम की एक नई व्यवस्था शुरू की गई ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स एंड ऑन द पेमेंट्स ऑफ ए टैक्स ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस इस राखी सिस्टम का मतलब ये था कि जो किसान हैं वो अपनी उपज का बीस प्रतिशत ट्वेंटी परसेंट हिस्सा सर जो है वो शासन को सरकार को दे देंगे और इसके बदले में सरकार जो है वो उनकी हिफाजत करेगी उनको प्रोटेक्ट करेगी सभी तरह की मुसीबतों से गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट द डेंसटनी बाज टू रूल राज करेगा खालसा गुरु गोविंद सिंह ने ये इंस्पायर किया था कि खालसा का काम है राज करना और कि राज करेगा खालसा आज कुछ इस तरह के नारे हमें दिल्ली लाल किले पर भी सुनने को मिले थे दे आर वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्ड इन दैम इन टू अप पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्राम द मुगल्स बहुत सारी जगहों पर अहमद शाह अब्दाली दूसरों ने कब्जा किया था और गोविंद सिंह और उनके खालसा पंथ के लोगों ने जमकर इनका मुकाबला करते हुए अपनी हिफाजत की थी द खालसा डिक्लेयर दियर सॉवरन रूल बाई स्ट्राइकिंग दियर ओन कोइन अगेन इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव और अपने आप को सॉवरन संप्रभु घोषित करते सिक्सटी में उन्होंने फिर से अपने सिक्के जारी किए Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of Banda Bahadur. और इन सिक्कों पर वही लिखा गया था जो Banda Bahadur के समय जारी किए गए सिक्कों पर लिखा गया था. The six territories in the late 18th century extended from the Indus to Jamuna, but they were divided in, under different rulers. Six territories 18th century के के last part, later part में इंडस और जमुना के बीच फैल गए लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स हो गए थे बहुत सारे शासक हो गए थे वन ऑफ दैम महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह री यूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799 और उनमें से एक शक्तिशाली व्यक्ति हुए थे राजा महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने इन सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली शासन के बनाया After that, the Maratha, the Maratha kingdom was another powerful region, king, regional kingdom to arise of a sustained opposition to Mughal rule. Mughal rule का विरोध करते हुए Maratha kingdom की स्थापना की गई. Shivaji 1627 to 1680 carved out a stable kingdom with support of powerful barrier families. देशमुखी देशमुखी नाम के पावरफुल वारियर फैमिली थी उनके अंडर में रहकर इन सारी चीज़ों को मराठा किंगडम को आगे बढ़ाया गया ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट जिनको कुनबीज कहा कुनबिस कहा जाता था प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी और बड़े बड़े शक्तिशाली मोबाइल पीजेंट्स यानी चरवाहे लोग थे जो घूमते रहते थे इनको कुनबिस कहा जाता था उन्होंने इनको बैकबोन प्रदान की मीन्स बहुत मजबूती दी शिवाजी यूज दिज फोर्सेज टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनसुला पेनसुला एरिया एक पर्टिकुलर एरिया साउथ इंडिया का है और वहाँ पर मुगल सेनाओं को इनकी सहायता शिवाजी ने बहुत ही चैलेंज किया था आफ्टर शिवाजी डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट बाज बाइडेंट सॉरी बिल्डेड बाई अ फेमिली ऑफ 
चित्त पावन ब्राह्मण हु सर्व शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर शिवाजी के बाद में चित्त पावन ब्राह्मण के फैमिली के लोग जो शक्तिशाली थे जिनको पेशवा कहा जाता था उन लोगों ने शिवाजी के राज्य को संभाला पूना बी केम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम और मराठा किंगडम की जो कैपिटल थी वो पूना हुई और पूना को उन्होंने अपनी कैपिटल बना के रखा सो फॉर टूडे दिस मच इज इनफ फर्दर नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी लेटर